एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर वन मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर वाई सब्जेक्ट टू कंस्टेंट एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू फोर एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो जो कंस्टेंट है सबसे पहले आप हमने इन कंस्टेंट को ध्यान से देखना चाहिए ये हमारे एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो तो दोनों ही हमारे किस क्वार में होते हैं फर्स्ट क्वार तो फर्स्ट क्वार में हमें रीजन ढूंढना होगा दूसरा इन जो हमारे पास दी है दैट इज एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू फोर तो इस इन को हम प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले इस इन को प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं मतलब एक्स प्लस जो है इक्वल टू फोर अब जब इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे देखिए एक बार y को जीरो करेंगे मतलब x एक्सेस पे ये कहां कट करेगा वो निकाल लेंगे एक बार x को जीरो करेंगे मतलब y एक्सेस पे कहां कट करेगा वो कैलकुलेट कर लेंगे तो y जीरो रखेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा x इक्वल टू फोर यानी फोर कॉमा जीरो एक पॉइंट हुआ तो जीरो जीरो हमारा ये हुआ वन टू थ्री फोर और इसी तरह हम इस पे लोकेट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर केवल उन पॉइंट्स को दिखाएंगे जो हमें इससे इस इन इक्वालिटी से मिलेंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर वाई ग्रेटर वाई इक्वल टू जीरो रखा एक्स फोर आया तो फोर कॉमा जीरो एक पॉइंट मिला तो फोर कॉमा जीरो हमने इसको लोकेट कर लिया दूसरा पॉइंट हमें मिलेगा जब हम एक्स जीरो रखेंगे तब वो भी जीरो कॉमा फोर मिलेगा मतलब फोर यूनिट मिलेगा हमें ठीक है तो इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया जैसे ही हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी लाइन आ जाएगी ये इस तरह से आएगी ये हो गई हमारी लाइन ओके okay? नाउ अब हमें इस जो हमने लाइन प्लॉट की है तो हमें इसको यहीं पर लिख लेना चाहिए कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू फोर अगर हमें पता करना है कि इस इन से क्योंकि जो कंस्टेंट को सेटिस्फाई करे वही रीजन होता है हमारा तो कंस्टेंट आपके पास एक ये हो गया तो इसको हमें ये पता करना है कि इधर वाला रीजन होगा कि उधर वाला रीजन होगा तो उसके लिए क्या करोगे जीरो जीरो सब्सिट्यूट कर दोगे जीरो जीरो सब्सिट्यूट करने से ये फायदा होगा कि हमको ये पता लग जाएगा कि वो रीजन जिसमें जीरो जीरो कंटेंट है कि नहीं है तो देखिए जीरो जीरो लेस देन इक्वल टू फोर इसका मतलब जीरो लेस देन इक्वल टू फोर क्या ये इन ट्रू है ट्रू है मतलब ओरिजिन इस इन इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका जो रीजन होगा वो ओरिजिन कंटेनिंग रीजन होगा मतलब जिसमें हमारा ओरिजिन हमारे ओरिजिन की तरफ जो आएगा तो ये वाला रीजन हो गया तो देखिए ये इसको हमने ओ मान लिया इसको हमने ए मान लिया इसको हमने बी मान लिया तो रीजन जो हमारा फीजेबल रीजन हुआ फीजेबल रीजन एक ऐसा रीजन जिस जो सारे कंस्टेंट जिसको सेटिस्फाई करते हैं तो फीजेबल रीजन हमारा ये हो गया फीजेबल रीजन इज द रीजन ओ ए बी विच इज बाउंडेड बाई दीज कंस्टेंट एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू फोर एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो सिंपल सी बात है इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं देखिए क्योंकि हमारे पास रीजन ये हमारा हुआ ये हमारा रीजन बन रहा है तो हमारे जो रीजन से जो हमारा बाउंडेड हुआ ये रीजन हमारा बाउंडेड हुआ तो जो कॉर्नर पॉइंट्स मतलब ये जो पॉइंट्स हैं जो हमारे रीजन के जो आखिरी में जो पॉइंट्स होंगे जिसको वर्टिस भी आप बोल सकते हैं तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे ओ हुए और ए हुआ और बी हुआ ये तीन हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हो गए तभी इस, इस मेथड का जो नाम है दैट इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट कॉर्नर पॉइंट मेथड तो इस मेथड को हम कॉर्नर पॉइंट मेथड कहते हैं जस्ट बिकॉज वी हैव इवेल्युएटेड द कॉर्नर पॉइंट्स ओके तो जीरो जो ओरिजिन है वो हमारा जीरो कॉमा जीरो हुआ ए हमारा जो पॉइंट हुआ दैट इज फोर कॉमा जीरो और बी हमारा जो पॉइंट हुआ जीरो कॉमा फोर इन सभी पे आपको जेड की वैल्यू निकाल लेनी है तो जेड इक्वल टू थ्री इंटू जीरो प्लस फोर इंटू जीरो इक्वल टू जीरो जेड इक्वल टू थ्री इंटू फोर फोर कॉमा जीरो इसमें रख दीजिए फंक्शन में थ्री इंटू फोर प्लस फोर इंटू जीरो दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व और जेड की वैल्यू एट जीरो कॉमा फोर तो थ्री इंटू जीरो प्लस फोर इंटू फोर इक्वल टू सिक्सटीन आपको ये ढूंढना है क्वेश्चन में क्या पूछा है मैक्सिमाइज जेड मैक्सिमाइज जेड पूछा है तो मैक्सिमम वैल्यू जेड की क्या हो गई जेड की मैक्सिमम वैल्यू हमारी सिक्सटीन हो गई तो आंसर हमारा ये हुआ ठीक है तो एक तरह से मैक्सिमम वैल्यू हमारी जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड इक्वल इज सिक्सटीन एट द पॉइंट जीरो कॉमा फोर तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल गई तो इसी को हम कहेंगे ऑप्टिमल वैल्यू भी है तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी इसको हम कहेंगे कि ये हमारी ऑप्टिमल वैल्यू है जो सिक्सटीन हमने कैलकुलेट की है ये हमारी कहलाएगी ऑप्टिमल ऑप्टिमल वैल्यू और जो ये पॉइंट हमारा जो मिला हमें बी जो पॉइंट मिला इसको हम कहेंगे कि ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ओके तो रिमेम्बर दैट व्हाट इज द वैल्यू एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन